Het was menigeen al opgevallen. Het Koeplein, het plein voor het oude raadhuis en de nieuwe toren in Kampen lichten de laatste weken niet zo florisant bij. Het besmeurde beeld van de Kampen Koe op diverse plekken glasscherven en natuurlijk de kapotte en slecht leesbare steentjes die ter ere van bekende Kampenaren op initiatief van de Kampen Persclub op het Koeplein zijn geplaatst. Het wordt er allemaal niet mooier op. Reden voor de Kampen Persclub om de handen maar weer eens uit de mouwen te steken en in ieder geval de kapotte steentjes te laten vervangen. Michiel van Ommen van Steenhouwerij van Ommen. We staan hier op het Koepplein. Uh, wat is er precies aan de hand? Uh, de tegels uh, worden vervangen, Koepleintegels. Uh, deze zijn kapot gegaan. Die zijn uh, gebroken doordat uh, er bepaalde evenementen georganiseerd werden. Er komen de kramen op te staan, draaien hun poten uit en dan uh, ja, door het gewicht zijn ze gebroken. Ze zijn nu vervangen door uh, zwaardere tegels, dikkere tegels. En in principe zouden ze niet meer moeten breken nu. Ik zie dat er ongeveer drie tegels gebroken zijn. Zijn de anderen ook aan vervanging toe? Uh, nee, nog niet. Uh, het, is, het is gewoon afwachten. Kijk, als ze goed blijven hoeven ze niet vervangen te worden. Mochten ze toch een keer gaan, ja, dan worden ze alsnog vervangen. Welke naam gaat nu het langst mee? Welke naam gaat het langst mee? Ja, ik denk uh, Ida Gerheid, minister Wim Steunenberg en uh, Klaas Toeter. En meneer Keurter? Uh... Ja, die is nog goed, hè? dus dat laten we gewoon zo. Ja. Ja, die houdt het nog wel vol, denk ik. Ik denk het ook wel dat hij lang vol houdt, hoor. Ja. Wat een mooi plaatje van 